കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ സോറി വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലായ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൊല്ലം എറണാകുളം മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ചോദിച്ച പരീക്ഷയാണിത് അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറയുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അശ്വതി അശോൻ ചോദിക്കുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ് ഒന്ന് എട്ട് മുപ്പനാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഇന്ന് ഒരു ഉച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പത്ത് മണിക്കാണെന്ന് ഓക്കെ ആ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതാണ് റാനോ വെൻറ്റ് ടു ദ ഷോപ്പ് ടു ബൈ എ ന്യൂ ഡ്രസ് ഫോർ ഹെയർ as she has dash her old ones idana namukku vandirikkana first chodyam appo idu endana oru phrasal verb mai bandhapetta oru chodyam aanu okay appo ellarku hi njan parayana njan appo namukku inde answer nokkam ivada tha paranjirikkunnathu aa rano went to the shop to buy a new dress for her as she has dashed her old ones from shravan shravan parana kittunnilla ennu onnu onnu refresh cheythu nokkal namukku kittum onnu onnu refresh cheythu nokku kittathare onnu onnu refresh cheyya onnu onnu on exit exit cheyidittu nammal veendum veriga appo namukku kittum അപ്പൊ നോക്കിയോ റാനോ വെന്റ് ടു ദ ഷോപ്പ് റാനോ എന്ത് ചെയ്തു ഷോപ്പിൽ പോയി എന്തിനു വേണ്ടി ടു ബൈ എ ന്യൂ ഡ്രസ് ഫോർ ഹർ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആസ് ഷീ ഹാസ് ഡാഷ് ഹെർ ഓൾഡ് വെൻസ് കാരണം എന്താ ആ പഴയത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൾക്ക് പാകമാകാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ പാകം ആവാതിരിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വേണം നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രേസൽ വെർബാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രോൺ ബാക്ക് ഓഫ് ഇടത്ത് ഗ്രോൺ അപ്പാർട്ട് ഓഫ് ഇടത്ത് ഗ്രോൺ അപ്പ് ഓഫ് ഇടത്ത് ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം നമുക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രോൺ ബാക്ക് ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോൺ ബാക്ക് നമുക്കറിയാം ഗ്രോ ബാക്ക് ഗ്രോ ബാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്രോ ബാക്ക് മീൻസ് തിരിച്ച് വളരുക ഗ്രോ മീൻസ് വളരുക അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും വളരുക നടത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോതിക്കളയും വെട്ടിക്കളയും വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും കിളിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കാര്യ കാര്യം തിരിച്ച് വീണ്ടും കിളിച്ചു വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രോ ബാക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ഗ്രോ അപ്പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രോ അപ്പാർട്ട് ഓഫ് കൊണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ നാൾ നിലനിന്നിരുന്ന ബന്ധം എ ലോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ കുറേ നാൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവാം എന്തുവാ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധത്തെ നിർ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിർത്തലാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രോ അപ്പാർട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രോ ബാക്ക് ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കാര്യം അതെന്തുവാ ആയിക്കോട്ടെ അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് കിളിച്ചു വരുന്ന പോലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഗ്രോൺ അപ്പാർട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ നാൾ നില നിലനിന്നിരുന്ന സൗഹൃദമോ ബന്ധമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ നിർത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രോൺ അപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഗ്രോ അപ്പ് അത് നമുക്കറിയാം വളരുക എന്നർത്ഥം അല്ലെ നമ്മൾ ശൈശവത്തിൽ നിന്നും 
യുവാവായിട്ടും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു ഒരു അഡോൾസൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോൺ അപ്പ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്ന ഇനി എന്താണ് ഗ്രോ ഔട്ട് ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാകമാകാതിരിക്കും ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പാകമാകാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ വളരുക അല്ലേ പാകമാകാത്ത തരത്തിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രസ്സിന് ചെറുതാവുക നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രസ്സ് ചെറുതാവുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വളരുന്നു വളർന്നു വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വളരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ എ ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് അപ്പം റാനോ വെൻ ടു ദ ഷോപ്പ് ടു ബൈ എ ന്യൂ ഡ്രസ് ഫോർ ഹെർ ആസ് ഷി ഹാസ് ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ ഓൾഡ് വൺസ് ഇവിടെ ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ആർട്ടിക്കിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് വൈൽ വിസിറ്റിംഗ് ഈജിപ്റ്റ് ഐ വെൻ ടു സി ഡാഷ് നൈൽ ഇപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എ വരുമോ ആൻ വരുമോ ദ വരുമോ ആ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ദയാ എന്താ കാര്യം എന്താണ് ദായ ദായ്ക്കുള്ള വരാൻ കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ ശ്രാവൺ ശ്രാവൻ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും കൂടെ പറയൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓക്കെ അതിവിടെ ഗ്രോൺ ബാക്ക് ഓഫ് ഗ്രോൺ ബാക്ക് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് മാറ്റിയതോ വെട്ടി മാറ്റിയതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കിളിച്ചു വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോൺ ബാക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഗ്രോൺ അപ്പാർട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം കുറേ നാൾ നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ സൗഹൃദമോ ബന്ധമോ അതിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്രോൺ അപ്പാർട്ട് ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് എന്താ വളരുന്ന നമ്മൾ മുതിർന്നു വരിക മുതിർ മുതിർന്നവരാവുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ വസ്ത്രം നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളർ വളർന്നു വരിക ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കാരണം എന്താ അവൾ വലുതായി കാരണം അവളുടെ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഇടാത്ത ഇടാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു വളർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക ഇനി അടുത്തത് വൈ വിസിറ്റിംഗ് ഈജിപ്റ്റ് ഐ വെൻ ടു സി ഡാഷ് നൈൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നൈൽ നൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിവറാണ് ഒരു നദിയാണ് നൈൽ അപ്പോൾ നദികളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ദ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ദ ആയിരിക്കും അതായത് സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ വിസിറ്റിംഗ് ഈജിപ്റ്റ് ഐ വെൻ ടു സി ദ നൈൽ അല്ലേ ഇപ്പം നൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിവറാണ് റിവറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ദ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ വൈ വിസിറ്റിംഗ് ഈജിപ്റ്റ് ഐ വെൻ ടു സി ദ നൈൽ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് സ്പോട്ട് ദ എറർ അത് തെറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം നോക്കി ഇവിടെ ബോത്ത് രാജ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം വെൻ ഹി ക്വാറൽഡ് വിത്ത് ഹിസ് സിസ്റ്റർ അപ്പം ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും തെറ്റ് ബോത്ത് രാജ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവർ രണ്ടുപേരും വാസ് ആംഗ്രി ദേഷ്യം ഉള്ള ഉള്ളവരായിരുന്നു വിത്ത് ഹിം അവനോടൊപ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാ വെൻ ഹി ക്വാറൽ വിത്ത് ഹിസ് സിസ്റ്റർ തൻ്റെ സഹോദരിയോട് അവൻ വഴക്കിടുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവനോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ബോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാ
ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വാസാണ് വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗുലറാണ് അപ്പം ഇവിടെ വാസ് മാറി എന്ത് വരണം വേർ എന്ന് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോത്ത് രാജ്സ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ വേർ ആംഗ്രി ഇവിടെ വേർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് തെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് തിരുത്താനാണ് സോറി തെറ്റുള്ള ഭാഗം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്പോട്ട് ദേറർ ആണ് പറഞ്ഞത് തെറ്റുള്ള ഭാഗം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് വരും ഈ വാസ് ആംഗ്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻസർ അത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഇത് ശരിയാവേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ വേർ വരണമായിരുന്നു ഇവിടെ രാജ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണ് അങ്ങനെ പ്ലൂറൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വാസ് അല്ല വരേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് വരേണ്ടത് വേർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റ് ഈ പറയുന്ന വാസ് ആംഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് തെറ്റ് അപ്പോൾ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡാഷ് ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം ദാൻ ദ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എയ്തർ വരുമോ നെയ്തർ വരുമോ ബോത്ത് വരുമോ നോ സൂണർ വരുമോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ എന്താ വരേണ്ടത് ഓർ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഏതർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് എന്താണ് ഓർ ഏതർ ഓർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തില്ല അങ്ങനെ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ദാനാണ് ഏതറിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് ഓർ ആണ് അതുപോലെ നെയ്തറിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വരേണ്ടത് ഓ നോർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതർ ഓറും നെയ്തർ നോറും അപ്പം നെയ്തറിൻ്റെ കൂടെ നോർ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്തർ വരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർ വരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർ ഇല്ല ഇനി ബോത്ത് ആണെങ്കിലോ ആൻഡ് വരണം ബോത്ത് ആൻഡ് ബോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻഡ് കൂടെ പറയും അതും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ തന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കുക ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം ഈ ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റൈലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ വരുമ്പോൾ ചില നെഗറ്റീവ് വേഡ് ചില നെഗറ്റീവ് വേഡ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഭാഗം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാവാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നോ സൂണർ സ്കേഴ്സ്ലി ഹാർഡ്ലി അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൽഡം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നെഗറ്റീവ് വേഡ്സ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ തുടർന്ന് വരേണ്ട ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലായിരിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കുക ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം ഇപ്പം ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സഹായക്രിയയാണ് പിന്നാണ് സബ്ജക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെറുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് ഏത് സ്റ്റൈലിലുള്ള സെൻറ്റൻസിൻ്റെയാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ശൈലിയാണിത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ദാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആരുമായി ജോഡി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നോ സൂണർ ദാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പം നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ട സംഭവമാണ് ഈ ദാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്ത്രിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പം നോ സൂണർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ സൂണർ അതുപോലെ തന്നെ സ്കേഴ്സ്ലി റയർലി ഹാർഡ്ലി അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഡം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം വരേണ്ട ശൈലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലായിരിക്കണം ഇപ്പം നോ സൂണറിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നു പിന്നെ നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ ചേരേണ്ടതാണ് ദാനാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക എന്തായിരിക്കും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക എന്തായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് കാരണം നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ ആര് ചേരത്തുള്ളൂ ദാൻ ചേരത്തുള്ളൂ നോ സൂണർ ദാൻ സ്കേഴ്സിലി വന്നാലോ സ്കേഴ്സിലിയോ ഹാർഡ്ലിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ അല്ലേ സ്കേഴ്സിലിയോ ഹാർഡ്ലിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ നോ സൂണർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാൻ അപ്പം നോ സൂണർ ദാൻ സ്കേഴ്സ്ലി വെൻ ഹാർഡ്ലി വെൻ
മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് മാച്ച് തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു മാച്ച് ആരംഭിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവനെന്നെ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്ന സംഭവ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നോസ് ഉണർദാനം സ്കേഴ്സ്ലി വെന്നും ഹാർഡ്ലി വെന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോസ് ഉണർദാൻ്റെയും സ്കേഴ്സ്ലി വെൻ്റെയും ഹാർഡ്ലി വെൻ്റെയും ആശയമൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവരെന്നെ അവർ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് നോസ് ഉണർദാനും സ്കേഴ്സ്ലി വെന്നും ഹാർഡ്ലി വെന്നും പക്ഷെ സ്കേഴ്സ്ലി ഹാർഡ്ലി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ നോസ് ഉണർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ദാൻ ഉപയോഗിക്കണം ആ നോസ് ഉണർ കഴിഞ്ഞ് ഡിഡും ചേർക്കും നോസ് ഉണർ കഴിഞ്ഞ് ഡിഡും വരാം ഹാഡും വരാം ഓക്കെ അപ്പം നോസ് ഉണർ ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം ദാൻ ദ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്കേഴ്സ്ലിയും ഹാർഡ്ലിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാഡേ വരാവും നോസ് ഉണറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഹാഡ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ സ്കേഴ്സ്ലി വെൻ ഹാർഡ്ലി വെൻ പറയുമ്പോൾ സ്കേഴ്സ്ലിയുടെ കൂടെയും ഹാർഡ്ലിയുടെ കൂടെയും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഹാഡേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നോസ് ഉണർ ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം ദാൻ ദ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ തരിക്കും നോസ് ഉണർ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അനിൽ ആസ്റ്റ് അനു ആർ യു ഗോയിങ് ടു സി യുവർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അനിൽ അനുവിനോട് ചോദിച്ചു ആർ യു ഗോയിങ് ടു സി യുവർ ഗ്രാൻഡ് മദർ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കാണാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പകുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അനിൽ ആസ്റ്റ് അനു വെതർ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് അനിൽ ആസ്റ്റ് അനു വെതർ ഇത്രയും തന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് ഈ ആസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു പിന്നെ അതുമല്ല ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് അവസാനിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഏത് തരം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു സഹായക്രിയയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെ സഹായക്രിയയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെതറോ ഇഫോ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വെതർ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി ഈ പറയുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെതറോ ഇഫോ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന വെച്ചാൽ എന്താ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പം അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് വരണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാ യു അപ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് വരണം പിന്നെ സഹായക്രിയയും വെറുപ്പും വരണം അപ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സി യുവർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണണം അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സി യുവർ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യുവിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ യു എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അനുവിനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അതോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷീ എന്ന് പറയണം യുവിന് പകരം ഷീ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം ഷീ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷീ ഉണ്ട് ഇനി എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് യു ആർ ഗോയിങ് ആർ ഗോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ടെൻസ് മാറ മാറണം കാരണം എന്താ ഇവിടെ ആസ്ക്ഡ് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ആസ്ക്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ടെൻസ് ഫോമുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും അ
ഈ യു മാറി എന്തായി ഷി ആയി മാറി പിന്നെ ആർ ഗോയിങ് അത് പ്രസന്റ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് അതെന്തായി മാറണം വാസ് ഗോയിങ് എന്നാണ് പിന്നെ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് അതിനൊന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ യു ആർ യു ആർ മാറി ഹർ ആവും പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ അനിൽ ആസ്ക് അനു വെദർ ഷി വാസ് ഗോയിങ് ടു സി ഹർ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് ആൻസർ വരും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്റ്റീവ് നൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഐ ഷഫിൾ ദ ഡാഷ് വൈൽ പ്ലേ ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന സി ആൻഡ് ഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ശ്രീജിത്ത് എസ് എസ് ചോദിക്കുന്ന സിയും ഡി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഓക്കെ സി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ സി നോക്കാം ഇവിടെ ഷി വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാഡ് ഗോൺ ആണ് ഈ ഹാഡ് ഗോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താക്കാമായിരുന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വരത്തില്ല ഇതിന്റെ അടുത്ത് നോക്കാം ഷി ഷി വന്നു പിന്നെ വില്ല ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഇത് പ്രസന്റ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് കൺവെൻഷൻസ് ഒരിക്കലും എന്തായി മാറത്തില്ല സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആയി മാറുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിയും ഡിയും അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആൻസർ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ കളക്റ്റീവ് നൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐ ഷഫിൾ ദ ഡാഷ് വൈ പ്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് അതായത് കാർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നൗൺ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാർഡിനെ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏതാണ് ഈ ഡെക്ക് ആണ് എ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ താൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഡെക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം കാർഡ് അതായത് പ്ലേ കാർഡ് നമ്മൾ ചീട്ട് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ പ്ലേ കാർഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്തായിരിക്കും ഡെക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് പോഡ് പി ഒ ഡി പോഡ് പോഡ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പോഡ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ഡോൾഫിൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പോഡ് പി ഒ ഡി പോഡ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ഓക്കെ ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പോഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇനി ഫ്ലോക്ക് ഫ്ലോക്ക് നമുക്കറിയാം എന്ത് ഷീപ്പ് ആ ഷീപ്പിന്റെ അല്ലേ ആടിന്റെ ഒക്കെ ആ എന്താണ് കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് അതുപോലെ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് പോഡ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാർഡ് ആണ് കാർഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഡെക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്നാൽ പോഡ് പോഡ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഡോൾഫിൻസ് വരണം കാർഡ് സ്ഥാനത്ത് ഡോൾഫിൻസ് അതുപോലെ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ദൻ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് എസ് എച്ച് ഇ ഇ പി ഷീപ്പ് ആണ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ചൂസ് ദ വേർഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു ദ വേർഡ് ഒപ്പേക്ക് ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണോ വിസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഒപ്പേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്താ നോട്ട് ക്ലിയർ എന്ന വ്യക്തമല്ലാത്തത് ആണ് ഒപ്പേക്ക് നോട്ട് ക്ലിയർ ആണ് ഒപ്പേക്ക് അപ്പം ക്ലിയർ എന്നുള്ളത് പറയണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഇപ്പൊ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒപ്പേക്കിന്റെ അന്റോണിം എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് റൈറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഇവിടെ ആൻസർ സി ആണ് സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഇനി എന്താണ് റൈറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്
visible and the opposite in the arikim. Invisible. Visible and the opposite, invisible. Okay. Visible and the opposite in the arikim, invisible. Abhi vada opaque kaana chochi nikin opaque kaana transparent arikim. Transparent. Abhaam, choose the word opposite in meaning to the word opaque. Abhaam, C yaan shariyatullah answer. Right, wrong, private, public, visible, invisible. Any attamata chodi. In the attamata chodium, Rani gave me a pen. Up either Nina Panadikino, and then with an option go to the A pen was given to me by Rani, a pen is given to me by Rani, a pen has been given to me by Rani. Up either Gana Mamma Pensai than Dana. Ah, voice, active voice and passive voice, my band the Patar Chodi on the Maka, Manislai. In the Tandrik in the sentence, A the voice on the Paranitilla, in the Endu on the Parantilla. Question Gana the Makanslai Conum, when the Okamba Rani and then a subject on gave and the verb on me and the object on a pen object on. Okay, a base sentence and the end object on Rani nor a subject gave and the verb me and the object. A pen name object. Now, we have a sentence with random object. That is the object in the indirect object. That is the direct object. Now, we have a sentence with indirect object. What do you think? Now, we have a sentence with the pen. Rani, give me a pen. We have a sentence with the Pick the indirect object. I will answer this question. I will answer this question. Rani gave me a pen. I will answer this question. 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 I will answer Direct object in the arikim, a pen arikim. Direct object in the arikim, a pen. In the number of Enganiana, would you direct object in indirect object in the Kandatan or Elopa Margam? Tandrik in the sentence noda, Rand Chodingal Chochamadi. I ran the object in Gitta, ran the Chodingal Vidan Chodikam. But the Tandrik in the sentence noda, Yend Are Yend the Chodikam board. We will get the direct object. What or whom? What is the direct object? To what? To whom? What is the indirect object? To whom? Or to what? We will get the indirect object. We will get the direct object. We will get the direct object. We will get the indirect object. Are in the end in the Chodi Kimul Kitana direct object. Rani gave Rani Nalgi Yend Pena, Uri Pena. Up a end in the Ochamakitinda, a pen and or nutreva. Up other I give the direct object. And I'll ark and the Jodi Kimbero, Yeniki. Me and the Gitti. Up ark and the Jochon to make a me itti, any can the Gitti. Up is an indirect object. Parani gave me a pen. Parani gave me a pen. Me, a pen and the dant object under. Adele on the and then a indirect object. Add to the direct object. Okay. In a sadharna, it are till or indirect object in direct object or la pole and a voice change the yam board. Namal ye the object on a todang under the sadharn deed. Active voice in the passive voice in the role which we are in bold. Namal a object larry can totang end of the end object there and bold indirect object larry can totang end of okay. Namaka Tandrik in the sentence rent object under a passive voice in the chandra object totang on a passive voice object in a prathani put a kind of passive voice in the brain about the upam confusion now. It is not the a object in a prathani put a kind of the indirect object in a prathani put a kind of other. Direct object is Pradhani Gurukuno. Active was in the past is in the rule which Parayam bold. Indirect object is Pradhani Kudakendu. Sadhar. 
അതാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ജനറൽ റൂൾ അതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ പക്ഷെ ജനറൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് അത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഏത് എ പെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം ആ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് എഴുതണം ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പാസി വോയിസിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ബിയുടെ രൂപങ്ങളായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ ഈശ്വര ആംവര വാസ്വര ആർവര വേർവര അല്ലെ ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ പിന്നെ ഹാസ് ബീൻ വരാം ഹാവ് ബീൻ വരാം ഹാഡ് ബീൻ വരാം ബീങ് വരാം ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സർ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എഴുതാവും അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് തുടങ്ങുന്നത് എഴുതാവും കാരണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങണം എന്നാണ് പാസ് യൂസിന്റെയും ആക്ടിവേഴ്സിന്റെയും റൂള് അങ്ങനെ രണ്ട് ഓ രണ്ട് രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് എഴുതാവും ഓക്കെ ആ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതി ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ആ ബി ഫോംസ് എഴുതണം നോക്കുക ഇവിടെ ബി ഫോംസ് ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗേവ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് ആ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസി വോയിസിൽ വരുമ്പോൾ ബിയുടെ ഏത് ഫോം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ വാസും വേറും വാസും വേറുമാണ് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം വാസ് നമുക്കറിയാം സിംഗ്ലറിൻ്റെ കൂടെ വാസ് ഉപയോഗിക്കും ഫ്ലോറലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറെ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ എ പെൻ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാസ് ഉപയോഗിച്ചു വാസ് അല്ലെ വാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി വി ത്രീ ഫോം ഗീവിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ഗിവൺ അപ്പൊ എ പെൻ വാസ് ഗിവൺ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു എഴുതണം ടു എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓബ്ജക്ട് ഏതാ ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ബൈ റാണി എന്ന് എഴുതുക ആ ഇവിടെ ഇത് ചോദിച്ചത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എഴുതുന്നത് അവിടെ ഗീത ഷാനോയ് ആൻസർ പാതിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഐ വാസ് ഗിവൺ എ പെൻ ബൈ റാണി എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് ഐ വാസ് ഗിവൺ എ പെൻ ബൈ റാണി എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ മീ മീ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം വരും അപ്പൊ ആവും പിന്നെ വാസ് ഗിവൺ പിന്നെ ഐ വാസ് ഗിവൺ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഈ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ എന്താ ഐ വാസ് ഗിവൺ എ പെൻ പിന്നെ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ബൈ റാണി എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗീത ഷിനോയ് ഇവിടെ എഴുതി പറഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് ഗിവൺ എ പെൻ ബൈ റാണി അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എഴുതുക ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത്ര എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതുക ടു എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ബൈ റാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ റാണി ഗേവ് മി എ പെൻ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ നേരം എന്തായിരിക്കും എ പെൻ വാസ് ഗിവൻ ടു മീ ബൈ റാണി ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആൻസർ ആവാഞ്ഞേ നോക്കാം ഇവിടെ എ പെന്നിന് ശേഷം ഈസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസും ബി ഫോം ആണ് പക്ഷെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈസ് വരത്തില്ല ഇനി ഹാസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ടെൻസ് ആ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റാ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ബിയും സിയിൽ ടെൻസ് മാറിപ്പോയി എന്നാൽ എയിലോ ഇതേ ടെൻസ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു
ഒരു വാക്കുണ്ടായി മാറുക അങ്ങനെയാണ് ഉള്ള നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വാക്കുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒറ്റ വാക്കായി മാറുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് വേഡ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ടൈ വേറൊരു വാക്കാണ് എന്നാൽ വിയേഴ്സും ഗോസ് ഓഫീസൊക്കെ ഒരു വാക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നെക്ക് ഒരു വാക്ക് ടൈ വേറൊരു വാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി നെക്ക് ടൈ എന്ന് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമ്പൗണ്ട് വേഡ് എന്താണ് ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് വേഡ് അപ്പം നെക്ക് ടൈ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് വേഡ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ പറയാവുന്നു പറയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതൊരു വാക്കാണ് മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു വാക്കാണ് അപ്പം ഗ്രാൻഡ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഇൻ ലോ ബ്രദർ ഇൻ ലോ അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ സെർവൻറ്റ് മെയ്ഡ് സെർവൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിലെന്തായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് ആ കോംപ്ലക്സ് വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ എന്താണ് ഇപ്പം സിക്സ് പേജ് എ സിക്സ് പേജസ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല നമ്മൾ സിക്സ് പിന്നെ പേജ് പിന്നെ ബുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആംച്ച അത് ആംച്ച കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആണ് അല്ല എന്താണ് സിക്സ് പേജ് ബുക്ക് എന്നോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് വേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പം നോക്ക് ഇനിയിവിടെ ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ചേഞ്ച് അബൾ അപ്പം ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഏതായി കറക്റ്റ് ചേഞ്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശരിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഇത് ആ ഇപ്പം ആ പറയുന്നത് നീലി കെ പറഞ്ഞു ത്രീ സ്റ്റോർഡ് ബിൽഡിംഗ് കറക്റ്റ് അതൊരു കോംപ്ലക്സ് വേഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ത്രീ സ്റ്റോർഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പം ചേഞ്ചബിൾ സി എച്ച് എ എൻ ജി ഇ എ ബി എൽ ചേഞ്ചബിൾ അപ്പം ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊരു അഭിപ്രായം വന്നിരുന്നു ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു വൊക്കാബുലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനോണിം ആൻറ്റോണിംസ് ഒരു അഞ്ച് വാക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വാക്കുകളുടെ സിനോണിംസും ആൻറ്റോണിംസ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബാൻഡൻ എന്താണ് അബാൻഡൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈവെടിയുക അപ്പൊ ഈ അബാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആണ് അതൊക്കെ ലീവ് ഗീവ് അപ്പ് എന്താണ് ലീവും ഗീവ് അപ്പ് അതുപോലെ അപ്രീവിയറ്റ് അപ്രീവിയറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സംഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും അബ്രിഡ്ജ് കണ്ടൻസ് ഇനി എബിലിറ്റി എന്താണ് കഴിവ് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കേപ്പബിലിറ്റി കൊമ്പീറ്റൻസ് ദെൻ അബ്നോർമൽ അബ്നോർമലിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും അസാധാരണമായ ആൻ്റെ സിനോണം എന്തായിരിക്കും എക്സെൻട്രിക് റെഗുലർ ഇൻസേ ഇനി അബോളിഷ് അബോളിഷിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവസാനിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എലിമിനേറ്റ് ക്യാൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ അബാൻഡിന്റെയും അബ്രീവിയേറ്റിന്റെയും എബിലിറ്റിയുടെയും അബ്നോർമലിന്റെ അബോളിഷിന്റെയും സിനോണിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അബാൻഡൻ ലീവ് ഗീവ് അപ്പ് അബ്രീവിയേറ്റ് അബ്രിഡ്ജ് കണ്ടൻസ് അബിലിറ്റി 
capability competence then abnormal eccentric irregular insane then abolish then eliminate cancel okay appo angane nammal ee parayna synonyms padichu ini namakku endu cheyanam ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയം കൂടെ അറിയില്ലേ ഒരു വാക്കിൻ്റെ സിനോണിയംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയംസും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിനി അബാൻഡൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും സിനോണിയംസ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ആൻ്റെ ആൻറ്റോണിയംസ് പഠിക്കാൻ പോവുക ആൻറ്റോണിയംസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അബാൻഡൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ റീറ്റെയിൻ ഓക്കെ അബാൻഡൻ്റെ ആൻറ്റോണിയംസ് എന്തായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിനും റീറ്റെയിനും എന്നാൽ അബാൻഡിൻ്റെ സിനോണിംസ് എന്തായിരിക്കും ലീവ് ഗീവ് അപ്പ് ഇനി അതിൻ്റെ അൻറ്റോണിയം എന്തായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ റീറ്റെയിൻ അതുപോലെ അബ്രിവേറ്റ് അബ്രിവേറ്റിൻ്റെ സിനോണിംസ് അബ്രിഡ്ജ് കണ്ടൻസ് അതിൻ്റെ അൻറ്റോണിംസ് എന്തായിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ലാർജ് ഓക്കെ അബ്രിവേറ്റിൻ്റെ അൻറ്റോണിംസ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സ്പാൻഡും എൻലാർജും ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് എന്തായിരിക്കും കേപ്പബിലിറ്റി കോമ്പീറ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൻറ്റോണിയം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എബിലിറ്റിയുടെ ഇനബിലിറ്റി ഇൻ കോമ്പീറ്റൻസ് ഇനി അതേപോലെ അബ്നോർമൽ അബ്നോർമലിൻ്റെ സിനോണിംസ് എക്സെൻട്രിക് ഇറഗുലർ ഇൻസി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നോർമൽ സെയിം ടിപ്പിക്കൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് അബോളിഷ് ആണ് അബോളിഷിൻ്റെ അർത്ഥം അവസാനിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് എലിമിനേറ്റ് ക്യാൻസൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആ അബോളിഷിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ആൻറ്റോണി സിനോ സിനോണിംസും ആൻറ്റോണിംസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചായിരിക്കും ഇനിയുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പോവുക ഓരോ അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മൾ ആ വൺ വേഡും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് എങ്കിലും വൊക്കാബുലറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ എന്താ നിൽക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വരിക എങ്കിലും ഇപ്പം ഈ അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അവസാനം നമ്മൾ ഇതുപോലെ അൻറ്റോണിയം സിനോണിസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമേ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് അതുപോലെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എൻജിറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോട്ട് കോം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് ആൻഡ് ലിങ്കൊക്കെ അത് കയറിയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലോഗിൻ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സുണ്ട് ആ പെയ്ഡ് ഫീ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അത് കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ എൻ്റർ എന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട് ആ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വരാവൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അറിയത്തുള്ളൂ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചെക്ക് ഇയർ മാർക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ അറിയിക്കുക അവരും ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരെ വന്ന് പങ്കെടുക്കട്ടെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കട്ടെ ജയി ജോലി കിട്ടട്ടെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നാളെയും ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സും മിക്കവാറും വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സമയമൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട
സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക അവരും ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യണം ക്ലാസ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം